Νομίζω ότι δεν υπάρχει καταλληλότερο άνθρωπο να μιλήσουμε για το παιχνίδι αυτό όσον αφορά και από την πλευρά των περιστεριωτών. Από τον πρώην προπονητή του, τον κύριο Νταμίρ Κανάντι, ο οποίο δύο φορέ κάτσε στον πάγκο ε, του ατρωμί του και ξέρει καλά και τον ΕΠΑΟΚ, παρακολουθεί το πρωτάθλημα. Μίστερ Κανάντι, how are you? Hello. Hello, good morning from Thessaloniki. Good morning from Vienna. All, all the best for the upcoming new, new year for you. I wish you the same, guys, and the whole Greece, I wish the same. How did, you, sp- how did uh, you spend the holidays uh, of Christmas? Oh, very nice. Family. Uh, I enjoyed this time very much with the family and uh, yes, with everything. And, uh, I enjoyed this time. And uh, it's a nice time. Mm-hmm. In Austria, it's a lot of snow. I think yes. Greece is not like this. But, no, no. Uh, yes, we enjoy in Austria here with, uh, with snow. Mm-hmm. Now in Vienna, it's nice. And uh, yes, now I enjoy my time for breakfast here. Uh, in a very nice place. In the first district, uh, my, my breakfast. Okay, uh, thank you for being with us. Μα λέει ο κ. Κάναντι ότι είναι βεβαίω τώρα στην Αυστρία, στην πατρίδα του, με χιόνι. Πέρασε καλά αυτέ τι εορταστικέ ημέρε. Coach, we call you because uh, you know very well also Altromitos, but of course you focus on Pauk also. What's your opinion about uh, tomorrow's game? Uh, it, it's, a, it's a difficult game for both sides. I agree totally with you. Um, I think Atromitos have this season a very good team. I think a team that can be in the top six. Mm-hmm. Um, for Atromitos will be a very, very important game. They have to win uh, because Aris is uh, four points, I think, in front of Atromitos. Yes. And also for Pauk, I think. Um, it's a very, very important game and uh, will be a very, very close game. I, I believe uh, both teams can win this game. I think the, who scores the first goal, it's uh, it's very important to, to go in front. Mm-hmm. And uh, both teams have uh, good quality in his, uh, in his squad. Yes. Μα λέει ο κύριο Κάναντι για την αυριανό αγώνα του Ατρωμίου με τον Πάοκ. Πω ε, πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ ε, κλειστό ε, παιχνίδι. Πω όποια ομάδα βάλει το πρώτο γκολ θα είναι αυτή η οποία θα έχει και το προβάδισμα. Πω είναι δύο ομάδε που έχουν ποιότητα και οποιοδήποτε μπορεί να κερδίσει. Και ο Ατρώμητο είναι ε, πολύ καλό βελτιωμένο. Και ο Πάοκ φυσικά είναι μια ε, πολύ καλή ομάδα. Θεωρεί ότι θα έχουμε ένα αμφίροπο παιχνίδι και προφανώ όποιο πετύχει το. Το πρώτο γκολ, όπω ε, επαναλαμβάνουμε, θα έχει και το ε, προβάδισμα. Ε, ο Τρόμιτο, you say, is a, is a quality team. Uh, there is now in, a, in an uprising position, I think. Do you think that uh, Pauk have, uh, will have the answer for this uh, uh, you know, uh, team that will have the motivation to beat? Of course, I think Pauk is also a great team. We have a lot of possibilities. We chase a big coach. Uh, but I think also Atromitos now in this season, they invest a lot of money in the squad. I think they must to be in the top six. They have a chance to be because Aris is not, not so stable now. Uh, they don't uh, win his game very easily. Mm-hmm. So I think uh, it's a big chance for Atromitos. And uh, if I see the team now, um, what they create in this season especially and how much money Atromitos invest also in this team, also they have to be now in the top six uh, with this quality So we will see. Uh, we will see uh, what happened. Mm-hmm. Uh, Pauk, I think it's not easy. Of course, uh, to win against Pauk is uh, it's not a normal win. But if you want to win the top six, and I remember my time in Atromitos, yes, you have to win uh, games like this. Of uh, course. Still now, still now, I don't think that Atromitos win one big game. And uh, if you want to be in the top six, you must to win one big game. Uh, this is important. You have to win against Pauk, Aik, uh, Olympiakos. Yes. Uh, Very, very important. If you don't win a game against uh, big clubs, uh, you don't deserve to be in the top six. Mm-hmm. Ξεκινάμε από το τέλος όπου λέει ότι αν δεν κερδίσεις ε, ε, ομάδες από το πάνω ράφι, αν δεν κερδίσεις τις μεγάλες ομάδες κάποια στιγμή, δεν αξίζει να είσαι στο top six, στους κορυφαίους έξι του πρωταθλήματος. Έχει αυτή τη δυνατότητα ο ατρόμητος, αλλά θα πρέπει να το αποδείξει. Είπε απέναντι σε έναν ε, πάω ο οποίος όλοι γνωρίζουμε πόσο καλή η ομάδα είναι. Άρα, ε, αν θέλει να είναι στους κορυφαίους έξι του πρωταθλήματος, αν θέλει να ανέβει κι άλλο ε, βαθμολογικά, θα πρέπει να πάρει αυτό το παιχνίδι. Κόζ, mm-hmm. uh, you know that Pauk is one of the big teams in, uh, in Greece. Uh, now it's uh, on a winning streak uh, of uh, five matches. Uh, uh, about your opinion, what's the difficulties for uh, Atromitos to stop such a team? Well, a lot of things. I think uh, Pauk, it's always uh, very difficult to stop, you know, because uh, uh, they play a, a good football, positioning game, uh, they have patience. Uh, Atromitos have also to have patience. 
Also the counterattacks, what they have, because mm-hmm. uh, Trometos have speed in front. Uh, they are in counterattacks always very dangerous. Uh, they have also to be very clear in the chances. If they have a chance, they have to score. I think this is also very important. Um, when I see against Ofi, Ofi was also always uh, better with the ball. Uh, I think in counterattacks was the Prometheus, uh they score. And uh, yes, now we will see. Pauk, it's not easy. Of course, it's favorite Pauk. But uh, if you want to be in the top six, you have to yes. win a game like yes. this. Like, uh, like Ofi. Atromitos don't win easily in Ofi. And uh, also a little bit luck. You need this. Mm-hmm. You need a little bit luck. Yes. But uh, if you fight, if you run, if you give everything, you can also surprise in a game like this. And this is the point. Mm-hmm. Η ερώτηση ήταν για το για το ότι ο Πάουκ εκτό ότι είναι μια από τι μεγάλε ομάδε τη Ελλάδα, είναι και σε ένα νικηφόρο σερή πέντε αγώνων και ποιε είναι δυσκολίε για να σταματήσει με τέτοια ομάδα. Για τον Αντρόμιτο, μα είπε ότι ο Πάουκ είναι πάντα δυνατό, είναι πάντα μια ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο κατοχή. Θα πρέπει να έχει την απάντηση, θα πρέπει να είσαι αποτελεσματικό στι ε, αντεπιθέσει. Ε, και αν μπορέσει και ο Αντρόμιτο να έχει και αυτό την κατοχή τη μπάλα περισσότερο όσο, όσο μπορεί. Ε, Τόνισε ξανά ότι όταν θέλει να είσαι στην πρώτη εξάδα. Πρέπει να κερδίσει ε, ναι. και, και τέτοια παιχνίδια. Ο Ατόντο προέρχεται από μια νίκη επί του, επί του Όφη που ήταν ε, σημαντική, αλλά αν θέλει να είναι στην, ε, στην πρώτη εξάδα. Ε, και είπε μάλιστα ότι επειδή και ο Άρης φέτος δεν έχει την ίδια σταθερότητα που έχει τα προηγούμενα χρόνια, ε, θα πρέπει να, να πάρει και κάποιε μεγάλε. Για να το περάσει. Είναι ήδη τέσσερι πόντου επάνω. Ναι, είναι ήδη τέσσερι πόντου επάνω. Κότ, what's your opinion about Pauk in general? It's a team, you know, a big team with experienced players, but now this season is trying to put some young players also in the rotation. Yes, I see the game live Olympiakos against Pauk um, when they won in, 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 in Kariskaki. Yes, also young players. I think this is also important now uh, to go the next step, uh, to put some young players, to change the team a little bit mm-hmm. from, the, from the last years. I think this is clever because they need uh, games, they need uh, minutes to play, the young players. And only then they will improve. And I think uh, this is the, the right way for the, for the future. Mm-hmm. And uh, of course, uh, maybe they lose a little bit of stability, but in the end, I think in one, two years they will win and... Uh, They will have a great team, and uh, again, maybe to attack the, the championship. Μα λέει για τον Πάο και την ερώτησή μα σχετικά με το πώ τον βλέπει έχοντα τώρα αυτή την προσπάθεια να μπουν και νεαροί στο rotation, η οποία την κρίνει ήδη επιτυχημένη. Είναι ο σωστό τρόπο για να λειτουργήσει μια ομάδα. Είπε ότι οι παίκτε που έχουν πει έχουν δυνατότητε, ότι μπορούν να τα καταφέρουν και ότι ο Πάο σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει και πάλι πολύ καλή ομάδα και θα μπορέσει να κυνηγήσει και πάλι το πρωτάθλημα. Now that you talk about the championship, Panathinaiko is ahead. Uh, what's your opinion? Because we have the playoffs also, we have uh, many games ahead and uh, Ike is uh, behind, Pauk is uh, also 10 points away, but you know, uh, in a uh, lot of games that we have, maybe this uh, will be decreased. What, what's your opinion about the championship in general? Yes, I watch also um, in November when I was in Greece, I watch also Panathinaikos. Panathinaikos play very stable now. Uh, I think uh, for me it's now the favorite because they we watch now I think 15, 16 games now and uh, they don't lose um, the games and uh, I also for me they surprised me with the new coach uh, mm-hmm. very good idea football idea um, also I see I this season live and uh, I like very much uh, how they play in which way and I think they they press they will press uh, Panathinaikos I it is a team this season what can Also fighting for the championship and uh, for the other teams, I didn't see now that they are so stable because uh, they win, of course, uh, two, three, four, five games in a row. But after they lose one, two, they are yes. stable enough. And if I see Panathinaikos uh, still now, uh, they are very stable and you have to accept and to respect this at the moment. But you never know how you said. Uh, of course. It's, uh, it's a long way, mm-hmm. it's a long season and you have to stay We will see when come the important games, when you must win against Olympiakos, when you must win against yes. Ajax in these games. Then it's uh, the point, and then have to be the team here to be ready, and um, we will see. But at the moment, for me, the favorite is Partizan Ajax. Mm-hmm. It, it is, it is uh, your opinion, a clear favorite, uh, Panathinaikos. Coach, you are now uh, in uh, Austria. You are, you are not uh, with the team. I think that you are recharging your batteries, ready to come for a... For a team again, eh? for a club. Yes, I hope. Uh, <laughs> I'm ready now. I charge my, my batteries full and uh, I was in holidays. 
And yes, uh, we will see what happened. Uh, you know, football at the moment, uh, the Mundial was uh, stay, nobody do something, the club stay. Yes. We will see what happened in the next weeks and months. And uh, mm-hmm. yes, maybe, of course, I will come back to this. Thank you very much for talking to us. It was a pleasure to have you, Coach Kanadi. Thank you very much. Me too. Thank you, guys. All the best to Saloniki. Okay. Thank you very much. It, 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 ήταν ο Νταμίρ Κάναντι. Το ρωτήσαμε για το πρωτάθλημα. Είπε ότι ο Παναθηναϊκός κατά τη γνώμη του, είναι το φαβόρι γιατί είναι η πιο σταθερή ομάδα. Mm-hmm. Είναι η ομάδα η οποία χάνει δύσκολα, η οποία έχει ένα ρυθμό. Είπε ότι και η ΑΕΚ βεβαίω είναι σε μια καλή θέση. Όμω. Όμως... Έχει κάνει πολύ εντύπωση ο τρόπο που παίζει η ΑΕΚ. Το ποδόσφαιρο που παίζει η ΑΕΚ. Ναι, ο, 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 ο καινούριο προπονητή λέει έχει φέρει καινούριε ιδέε. Λέει είναι κάτι που μου άρεσε, που μου έχει κάνει εντύπωση ο Αλμέιδα. Ε, Προφανώ για να πάρει το πρωτάθλημα θα πρέπει να έχει σταθερότητα. Θα πρέπει να κερδίζει τα μεγάλα μάτς, να κερδίσει τον Ολυμπιακό, να κερδίσει τον Μπάοκ. Ε, Πάντω βλέπει τον Παναθναϊκό ω φαβορή, ο Νταμίρ Κάναντι, ο οποίο αποχώρησε πριν από λίγο καιρό από την Αλταχ, την Αυστριακή. Mm-hmm. Ε, είναι διαθέσιμο τώρα, είναι ελεύθερο. Είναι ένα προπονητή, ο οποίο δύο φορέ στον Ατρόμητο, ιδίω την πρώτη, έδειξε καλά. Ε, την πρώτη που είχε πάει πολύ καλά, μετά πήγε στην Ιρενβέργη. Καλά στοιχεία. Στη Γερμανία, δηλαδή το επόμενο βήμα. Μετά η καριέρα του πήρε λίγο. Ναι, ξαναγύρισε. Ε, εδώ. Προς τα κάτω είναι η αλήθεια. Και στη δεύτερη θητεία του στον Ατρόμητο δεν είχε την ίδια, την ίδια εικόνα. Δεν χωνιά με τον Κουνούρι για όσου τιμούνται τον Ουάρντα στον, ναι. στον Ατρόμητο που τα είχε πάει εξαιρετικά τότε. Αυτό λοιπόν ήταν ο Ανταμερικάναντι, τον ευχαριστούμε. Από την Αυστρία μα μίλησε, αναλύσαμε λίγο το παιχνίδι του ατρωμί του με τον ε, Πάου. Στη Βιέννη τώρα κόστα καλά θα ήταν να πει να μάθει καφέ. Ναι, παίρνω το πρωινό μου, είπε στην, ε, στην Αυστρία. Καλά, Μια χαρά. 